je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre le va rappliquer, l'autre le va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là Merci, la gueule. Tu les drôles, mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à bonne Là, je n'en peux plus. Je, je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre la vente et terminer mon soir. Leila et ses frères, ou en VO Leila's Brothers, film de Saïd Roustaé dans les salles françaises le 24 août 2022. Allez, Raza. Toi, Ekhrat, je dis. Il y a quoi de Doros Robendas برادرات رو جمع کن دور خودت از این فلاکت درشون بیا به رئیس همون نامه زدن ببینم میتونن یه کوچیکش رو قسطی بمونه این چه کاریه آبچی ما برو نمیمونه برامون اقب مونده یه حلاف گدا فقط مال یه دقیقتونه چی کار کنم حال ما خوب بشه لیلا برام یه آبچی بیا که بزرگتر باشه بشه بهش تکی دیکن avec au casting entre autres Tarane Ali Dousti, Navid Mohamed Zadeh et également Paiman Mahadi, déjà présent dans le précédent métrage du réalisateur. Troisième réalisation pour le cinéaste iranien Saïd Roustaé, juste après m'avoir asséné une première claque l'année dernière avec la loi de Téhéran, Saïd Roustaé revient avec un film qui va tout autant me passionner. Le cinéaste livre ici une nouvelle critique de la société iranienne avec cette fresque familiale gigantesque, déchirante et retranscrite avec brio. Souvent comparé au parrain de Francis Ford Coppola, il tire de l'œuvre son arc familial et adapte la critique de la société à son temps et surtout à son pays. Long de 2h40, le métrage est très contemplatif. Il permet au réalisateur de nous exposer son histoire et de nous développer brillamment ses personnages. Effectivement, il nous raconte les relations fraternelles de cette famille devant le patriarcat qu'impose la structure sociale et culturelle de l'Iran. Une évolution des personnages intéressante, mettant en lumière l'exclusion des femmes des discussions et de toute prise de décision. Le ton est donné. Saïd Roustaé dépeint l'image de la société iranienne au bord de l'implosion culturelle, politique et économique. Une mise en scène soignée et grandiose qu'on reconnaît à Saïd Roustaé par ses plans précis et magistraux. Déjà présent dans son précédent métrage avec notamment la scène de la descente de police sur un terrain vague et les scènes de prison, Saïd Roustaé est à l'aise pour mettre en scène énormément de figurants. C'est confirmé ici grâce à une scène monumentale d'un mariage, c'est visuellement somptueux et d'une chorégraphie irréprochable. Une majestueuse fresque familiale menée par un casting flamboyant, tant touchant qu'édifiant, c'est une plongée en Iran dans une famille au bord de la rupture. J'aurais un petit update à faire. Euh, effectivement, voilà, entre le tournage et le montage de, de ce podcast, il s'est avéré que l'actrice principale du film, à savoir Tarane Ali Dousti, avait été emprisonnée. Euh, en Iran, voilà, pour avoir soutenu les manifestations en Iran. Et voilà, alors que je me renseignais pour euh, vous faire un, un petit update pour vous parler de, de cette affaire, euh, il s'est avéré qu'elle vient d'être libérée. L'actrice qui a été détenue trois semaines pour avoir soutenu les manifestations en Iran a été libérée sous caution. Donc on aura, j'espère, plaisir à la retrouver dans, dans de prochains films, notamment chez Saïd Roustaï. En tout cas, voilà. Ce film, c'est Leila et ses frères, ou Leila's Brothers, dans les salles françaises le 24 août 2022.